very good morning dear students so we are going to start a new chapter sales promotion in the last chapter we have seen about advertising and now we are very well known about the importance of advertising in one's life alle എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അഡ്വർട്ടൈസിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കാരണം ഒരു പരസ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര നിസ്സാരമായിട്ട് തള്ളിക്കളയേണ്ട ഒരു സാധനമല്ല എത്ര കാര്യങ്ങളാണ് വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് so when you decide about an advertising when you choose a wrong person when you choose a wrong statement when you misrepresent the people the future of the company will be nil so when you provide a quality product also provide a good advertisement adine kurichittokkeyanu nammal kaiya chapter galle nammal nokkiyathu okay so we are moving on with the another sales promotion activity okay appo nam idum oru tool thaniyanu just like advertising this is also one of the tool in the promotional activities alle nammal idine kurichu cheradayitta konnu nammal idinde todakkathile promotion ennu parayina chapter la nammal idine kurichittokke nammal padichittund okay appo now we will see nammal inda discuss cheyan poguna topics ennu parnu kaynal the meaning of sales promotion the nature the importance reasons functions advantages limitations and the differences between advertising and sales promotion ennu parnu karyangal okkana nammal innatha class il nammal discuss cheyan aayittu uddeshikkunnathu clear so we will move on to the topic what is sales promotion ultimately basic aayittu endana sales promotion ennu parnal what is the meaning of that any activity any activity taken to boost up the sales of the product okay nammal oru product inde sale increase cheyanayittu endakka method gal aano nammal use cheynad endakka activities aano nammal cheynad endellam karyangal aano nammal declare cheynad the things which we the effort which we take to boost up our sales is known as sales promotion okay nammal ipo ee korchu kaalangalayittu നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ദറ്റ് ഈസ് ടി വി അഡ്വർടൈസ്മെൻസിൽ ഒരു ജൂൺ മന്തൊക്കെ ആവുമ്പോഴേക്കും ജൂലൈയിൽ വരുന്ന ആ ഡി സെയിലിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പരസ്യങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങാറുണ്ട് ഐ ഡോ നോ ദിസ് ടൈം ഹൗ മെനി ഓഫ് ഹൗ മെനി ഓഫ് യു ഹാവ് സീൻ ദി അഡ്വർടൈസ്മെൻസ് ഓഫ് ആ ഡി സെയിൽ വളരെ കുറച്ച് പ്രൊമോഷൻ മാത്രമേ ഇപ്രാവശ്യം തന്നിട്ടുള്ളൂ കാരണം തന്നിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ എല്ലാവരും അണ്ടർ ലോക്ക്ഡൗണിലായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കഴിഞ്ഞിട്ടായാലും കൂടുതൽ തിക്കും തിരക്കും ബഹളമൊന്നും എവിടെയും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആകെ കൂടി നമുക്കൊരു തിരക്കിൻ്റെതായ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ വാട്സാപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് തൃശ്ശൂർ സീമാസിൽ ഒരു തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പെരുന്നാളിനോടനുബന്ധിച്ച് അത്യാവശ്യം തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള വാട്സപ്പ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അതല്ലാതെ ഒരു ആ ഡി സെയിലിൽ തിക്കും തിരക്കും ബഹളമൊന്നും ഇപ്രാവശ്യം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ സോ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസം വന്നത് എന്ന് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല അൺനെസസറിലി it is not needed to give more importance on advertising because when people are not able to come and shop 
അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നിങ്ങൾ വന്ന് മേടിക്കൂ എന്ന് പറയണേൽ നമുക്ക് അർത്ഥമില്ല സോ ആ സമയത്തായാലും അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദറ്റ് ഈസ് സമ്മറിൻ്റെ സമയത്തായാലും ആകെ കൂടി സെയിൽസിനെ കുറിച്ചിട്ട് സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പേഴ്സാണ് ഓക്കെ ഓൺലൈനായിട്ട് ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിസ്കൗണ്ട്സും കാര്യങ്ങളും ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ആയാലും ആമസോൺ ആയാലും മിന്ത്ര ആയാലും അവർ തരുന്ന ഡിസ്കൗണ്ട്സ് അതിൻ്റെ പുറകെയാണ് കാരണം പീപ്പിൾ നീഡ് നോട്ട് ഗോ ആൻഡ് ബൈ ദ പ്രോഡക്റ്റ്സ് അല്ല പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസിലേക്ക് അവർ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ അവർക്ക് ദ ക്യാൻ പ്ലേസ് ദി ഓർഡേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ക്യാൻ റിസീവ് ദ ഗുഡ്സ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഇപ്രാവശ്യം ഈ ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓൺലൈൻ ട്രേഡേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദി ഓൺലൈൻ ഷോപ്പേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് താല്പര്യമില്ലാത്ത ആൾക്കാർ പോലും ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിങ്ങിലേക്ക് വന്നു തുടങ്ങി കാരണം വേറെ നിവൃത്തിയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊമോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺലൈനിലാണ് അതേപോലെ വീക്കെൻഡ് സെയിലുകൾ വരാറുണ്ട് മിഡ് നൈറ്റ് സെയിലുകൾ വരാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഓൺലൈനിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് കാരണം നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഷോപ്പ് ചെയ്യൽ ആൾക്കാർ കണ്ണും തുറന്നിരിക്കുകയാണല്ലോ ക്ലിയർ സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ക്ലിയർ ഫ്രം ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് വി ഹാവ് ഡിസ്കസ് that is the actions which are taken to boost up the sales is known as sales promotion avu namukku ariyam sales promotion boost cheyan vendi nammal cheyina karyangalukku adhigam aayisilla ennalladu alle adu long term aayittu namukku kondu nadakkan pattu never only short term aayittu namukku pattullu appo idile namukku adinde korchu karyangalum kodi nokkam that is um, sales promotion ennu parayunnathu തീരെ ഡൗൺ ആയി കിടക്കുന്ന ഡിമാൻഡ് പോലും ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് തീരെ ഡൗൺ ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഡിമാൻഡ് പോലും നമുക്ക് പുഷ് ചെയ്യാനോ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനോ നമുക്ക് സാധിക്കും ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് എഫക്റ്റാണ് ഏതിലൂടെ വരുന്നത് നമുക്ക് സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസിലൂടെ വരുന്നത് സെക്കൻഡ് തിങ് ഇസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതിനൊരു ഒരു ലോങ് ടൈം എഫേർട്ടായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ടൈം ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരിക്കലും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ലോങ് ടൈം റിസൾട്ട്സ് നമുക്ക് തരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അഡ്വെർടൈസ്മെൻസിന് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പീപ്പിൾ ആർ സ്പെൻഡിങ് മോർ ദാൻ അഡ്വെർടൈസിങ് ഫോർ സെയിൽസ് പ്രൊമോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ അവർ ഇന്നും കമ്പനീസൊക്കെ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങി അഡ്വെർടൈസിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് സ്ലോ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക ആവശ്യമുള്ള നേരത്തെ ഏത് ബൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്യുക സെയിൽസ് ബൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് യു ക്യാൻ യൂസ് എ ടെക്നിക്ക് ഓഫ് സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ അപ്പോൾ ഇന്ന് കമ്പനീസ് അവർ എക്സൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അഡ്വെർടൈസിങ്ങിന് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും ദ ആർ സ്പെൻഡിങ് മോർ ഓൺ ദി സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ആരൊക്കെയാണ് എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ റിസൾട്ട്സ് ലഭിക്കുന്നത് ആർക്കൊക്കെയാണ് മാനുഫാക്ചറർ കൊടുക്കുന്നത് ആർക്കൊക്കെയാണ് ദ മിഡിൽ മെൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉള്ളത് ആരാണ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് മിഡിൽ മെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹോൾ സെയിലേഴ്സ് ആവാം റീറ്റെയിലേഴ്സ് ആവാം അവർക്ക് അവരുടെ തലങ്ങളിൽ അവരുടെ അവരുടെ ഒരു ഏരിയാസിൽ അവർക്ക് സെയിൽസ് ബൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന എനി ഓഫേഴ്സ് ആയിരിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ അവർ അവരെ ഷോപ്പുകളിൽ വന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന ഓഫേഴ്സ് ആയിരിക്കാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ different different uh, act, uh, techniques are used in sales promotion to boost up the sales okay ipa egadesham or idea ayile endana sales promotion two more question sure aanu ta what is sales promotion ennalladu and you have two definitions given one definition given by the american marketing association and one definition by roger so we'll see one by one first one is sales promotion refers to those activities other than personal selling advertising and publicity that stimulate consumer purchasing and dealer effectiveness such as display shows and exhibitions demonstrations and various other non recurrent selling efforts not in ordinary routine so sales promotion de 
എല്ലാ ആസ്പെക്ട്സും ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡെഫിനേഷനാണ് നമുക്ക് അമേരിക്കൻ മാർക്കറ്റിംഗ് അസോസിയേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ഓർഡിനറി റൊട്ടീൻ ഇതൊരു സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒരു റൊട്ടീൻ പരിപാടി അല്ല ദാറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് അഡ്വർട്ടൈസിങ് അതാദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ആരിക്കൊക്കെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് നോക്കാന്ന് മിഡിൽ മെൻ എൻജോയ്സ് എ മൂ കാരണം മിഡിൽ മെൻ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് എക്സിബിഷൻസ് അതേപോലെ തന്നെ പല ഷോസ് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻസ് നമുക്കറിയാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഈ ലുലു കൺവെൻഷൻ സെൻറ്ററിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക എക്സിബിഷൻസ് ഈ ഹോം അപ്ലയൻസസിൻ്റെ എക്സിബിഷൻ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ക്ലോത്സിൻ്റെ എക്സിബിഷൻസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് പല തരത്തിലുള്ള എക്സിബിഷൻസ് സെയിലുകൾ ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ എവറി ഇയർ വി യൂസ് ടു വിസിറ്റ് ഓൾ ദോസ് എക്സിബിഷൻസ് ഓൾസോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ എക്സിബിഷനും ഷോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കൂടും അപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് വരാനും അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് അറിയാനും ആ ഒരു സമയത്ത് അവർക്ക് ഓഫേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എനിവേ ദ ക്യാൻ ഇൻക്രീസ് ദ സെയിൽസ് ഓഫ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെയും അത് തന്നെയാണ് അമേരിക്കൻ മാർക്കറ്റിംഗ് അസോസിയേഷൻ തരുന്ന ഡെഫിനേഷനിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് തരുന്നത് ഇത് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റി പേഴ്സണൽ സെല്ലിംഗ് അല്ല അഡ്വർടൈസിങ് അല്ല പബ്ലിസിറ്റി അല്ല ആൻഡ് എനി അതർ ഓഫേഴ്സ് എന്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആവാം ആരിനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓഫർ ചെയ്യാം ഓക്കെ നെറ്റ് എന്താണ് പറയാം നമുക്കിപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നടന്നു കിട്ടാനായിട്ട് ചില ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ ചില ഈ ബ്രോക്കേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ലാൻഡ് ഓണേഴ്സ് പറയാറുണ്ട് താൻ ഈ ഒരു സ്ഥലം വിറ്റു തരുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തനിക്ക് നോർമലി തരുന്ന ടു പേഴ്സൻറ്റിനേക്കാളും വൺ പേഴ്സൻറ്റും കൂടി ഞാൻ എക്സ്ട്രാ തരാം വെൻ യു അറേഞ്ച് എ പേഴ്സൺ ടു ബൈ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ലാൻഡ് അപ്പോൾ അയാൾക്ക് സാധാരണ ഒരു സ്ഥലം വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നത് രണ്ട് ശതമാനമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓഫർ കിട്ടുമ്പോൾ അയാൾ കുറച്ചും കൂടിയും ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആവും അല്ലേ സോ ദ സെയിം വേ ദി കമ്പനി ഓഫേഴ്സ് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് ഫോർ ദി പെർപ്പസ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ സെയിൽസ് അപ്പോൾ അതിന് ആർക്കൊക്കെയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആവുന്നത് എന്ന് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ മിഡിൽ മെൻ ദറ്റ് ഇസ് ഹോൾ സെയിലേഴ്സ് ഓർ റീറ്റെയിലേഴ്സ് ഓർ ദി ഏജൻസ് ഓക്കെ എനി എനി വൺ മേ ബി ആൻഡ് ഓൾസോ ദി കൺസ്യൂമേഴ്സ് ടു ബൈ ദി പ്രോഡക്റ്റ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മൾ കല്യാണത്തൊക്കെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ പരസ്യങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും വരുന്ന പരസ്യങ്ങളിൽ കാണാം രണ്ടെണ്ണം എടുത്താൽ ഒരെണ്ണം ഫ്രീ സോ ഒരെണ്ണം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല സോ രണ്ടെണ്ണം എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്നെണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യാണ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് പേരുടെ വിലയ്ക്ക് നാലാൾക്കാർക്ക് ഡ്രസ്സ് മേടിക്കാമെന്നുള്ളത് ഇതൊക്കെ അവരുടെ സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ ടെക്നീക്സ് ആണ് ഇത് വർഷം മുഴുവൻ ഉണ്ടോ ഇല്ല അല്ലേ ദറ്റ് ഈസ് ദേ യൂസ് ദിസ് ടെക്നോളജി ഓൺലി ഫോർ എ ലിമിറ്റഡ് പീരീഡ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നീക്കിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ ആൻഡ് നൗ വിൽ മൂവ് ഓൺ ടു ദി ഫീച്ചേഴ്സ് ഓ ദി നേച്ചർ ഓഫ് സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ സോ ഇത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊമോഷൻ മിക്സിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എലമെൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് ദെൻ പ്രൊമോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് അതർ ദാൻ അഡ്വർടൈസിങ് പേഴ്സണൽ സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് പബ്ലിസിറ്റി ആണ് എന്ത് സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് എം ഇൻഡ്യൂസ്മെൻറ്റ് വിച്ച് പ്രൊവൈഡ്സ് എൻ എക്സ്ട്രാ ഇൻസെൻറ്റീവ് ടു ബൈ സോ ഇവിടെ വരുന്നത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു നോർമൽ ഇൻസെൻറ്റീവ്സിനേക്കാളും യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് എക്സ്ട്രാ ഇൻസെൻറ്റീവ് ആൻഡ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് എക്സ്ട്രാ മോട്ടിവേഷൻ ടു ബൈ ദി പ്രോഡക്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിസൈൻ ടു ആക്സലറേറ്റ് ദ സെല്ലിംഗ് പ്രോസസ്സ് സെല്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് സെൽഫ് പ്രൊമോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോർമലി ടെമ്പററി ഓക്കെ ഇതൊരു പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓഫർ ഒന്നല്ല ഇറ്
ഷീ പ്രോഡക്റ്റ്സ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ മാറ്റി മറിക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസും ഒക്കെ വരുന്നത് It can be directed to different parties in the marketing process such as consumers, dealers and salesmen. So, three people are they are getting affected. Affected is not affected. So, they, they reap the results. Consumers are one portion, dealers are one portion and then the salesmen. So, if you look at the incentives and motivation, you can see that the sales promotion is provided. If you look at the incentives and motivation, you can see that the sales promotion is provided. Sales promotion is provided. Okay? And then, Uh, we'll move on with the importance of sales promotion importance nokkaanundendengil has increased considerably in the last 10 to 15 years kaiyna kaalangalile vechu nammal nokkumbum or 10 to 15 years when you compare with the advertising and sales promotion etum koodal sales increase yanayittu effective tool aayittu use cheynathu sales promotion aanu than advertising or publicity or personal selling whatever it may be mattulla promotion mix nekalum etum effective aayittulladum etum short term aayittulladum maximum benefit yield cheynadum aayittulla oru sambhavam aanu sales promotion ennu parayunnathu clear the amount spent on sales promotion has now exceeded the amount spent on advertising na nartha parnjille nammulu sales promotion എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ എക്സീഡഡ് ദി എമൗണ്ട് വിച്ച് ഇസ് സ്പെൻഡ് ഓൺ അഡ്വർട്ടൈസിങ് ഓക്കെ വിച്ച് ഇസ് സ്പെൻഡ് ഓൺ അഡ്വർട്ടൈസിങ് അഡ്വർട്ടൈസിങ്ങിൽ ചിലവാക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ പണം നമ്മൾ എവിടെയാണ് ചിലവാക്കുന്നത് സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസിനാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചിലവാക്കുന്നത് okay so companies are shifting their promotional emphasizes from advertising to sales promotion companies ok mari kaynu sales promo that is advertising ma thungi pidichu nikkano nillya karena madinekalum effective aayittla tool avarku endundo sales promotion undu so all of them are switching over ennalladana so now we'll see what are the reasons for the growth of sales promotion pettanalla ee or sales promotion like ellavarum chaadi kadakkan endana kaaranam ennalla nokka ഓക്കെ ഒന്ന് ഇമ്മീഡിയറ്റ് എഫക്റ്റ് ഓൺ സെയിൽസ് എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് പെട്ടെന്ന് ഒരു മുഴ ഒരു മഴയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുന്നതാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ ഏത് നമ്മുടെ കൂണുകൾ മഷ്റൂംസ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളൂ ഒരു മഴയ്ക്ക് പൊട്ടിമുളച്ചതാണ് അവർക്ക് ഭയങ്കര ഭംഗിയായിരിക്കും ഭയങ്കര അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഓഫേഴ്സും നമുക്ക് ഭയങ്കര അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും കുറച്ച് കാലത്തേക്കേ ഉള്ളൂ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വൺ വീക്ക് വൺ ഡേ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ വെരി ലിമിറ്റഡ് ഓഫേഴ്സാണ് നമ്മൾ സെയിൽസ് പ്രൊമോഷനിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുക ചില ആൾക്കാർ കണ്ടിട്ട ആദ്യം മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് ഒരു ഓഫർ കൊടുക്കും പിന്നെ ദേ വിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഫോർ ടു മോർ ഡേയ്സ് അവർ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്ത് ടാർഗറ്റ് റീച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല അതിന് രണ്ട് ദിവസം കൂടി അവർ നീട്ടാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ചിലർ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ മന്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഓഫർ ചിലർ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു വീക്സ് കൊടുക്കാറുണ്ട് സോ ദ ബുക്കിംഗ് പീരീഡ് ഓർ ദ ടൈം ടേക്കൺ ഫോർ ദി പീപ്പിൾ ടു കം ആൻഡ് ഷോപ്പ് എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു സമയത്തേക്ക് മാത്രം അപ്പോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് എഫക്റ്റ് ഓൺ സെയിൽസ് ആണ് അതാണ് മെയിൻ റീസൺ ഇത് ഇതിൻ്റെ പിന്നാലെ ഉള്ളത് സെക്കൻഡ് തിങ് ഷോർട്ട് ടേം അപ്രോച്ച് ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് യൂസ്ഡ് ഫോർ ലോങ് ടേം അപ്രോച്ച് നമുക്ക് തൽക്കാലത്തേക്ക് ആ ഒരു എന്താ പറയുക സെയിൽസിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറവുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ബൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഷറും കൂടിയാണ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ബിക്കോസ് എന്താ പറയുക സെയിൽസ് പീപ്പിളിനൊക്കെ നമ്മൾ എത്രത്തോളം പ്രോഡക്റ്റ് സെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർക്ക് കമ്മീഷനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വരുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ അക്കൗണ്ടബിൾ അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് സാധനങ്ങളാണോ വിറ്റ് പോകുന്നത് അത്രയും പോയിൻറ്റ്സ് ആർക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ദ മിഡിൽ മെൻ ഓ ദി ഏജൻസ് ഓ ദി സെയിൽസ് മെൻ ഓക്കെ സോ അവർക്കും ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗുണകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ബിയോണ്ട് ദിയർ സാലറി ദ യൂസ് ടു ഗെറ്റ് ഓൾ ദോസ് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് ഓഫ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വിറ്റ് പോവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഷോറൂംസ് ദറ്റ് ഇസ് ഓട്ടോമൊബൈൽ ഷോറൂംസിലൊക്കെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഒരു പേഴ്സൺ സെയിൽ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി എന്ന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം ആൻഡ് ദെൻ ഇസ് ഡിമാൻഡിങ് type of consumers consumers inde oru character ennu parayanundengil the demanding character they demand more value for their payments 
അല്ലേ അവർ കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കണം അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ മൂല്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ദ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ കൊടുക്കുന്ന പേയ്മെൻറ്റിനേക്കാളും രണ്ടിരട്ടിയായിട്ട് അവർക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ആൾക്കാരാണ് അതിനു വേണ്ടി ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഇന്ന് ആൾക്കാർക്ക് ഉള്ളത് ഓക്കെ സോ സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ ആൻഡ് വാല്യൂ ടു ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് എക്സ്ട്രാ ബെനിഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് ഇന്ന പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ മേടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് കൊടുക്കുന്ന അത് ബെനിഫിറ്റ്സും ഇൻസെൻറ്റീവ്സും എന്തൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനാണ് ഇന്ന് കൂടുതൽ വാല്യൂ ആൾക്കാർ കണക്കാക്കുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ദെൻ ഇൻക്രീസിങ് കോമ്പറ്റീഷൻ നമുക്കെന്നറിയാം ഏറ്റവും ടഫ് ഫീൽഡിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തും ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയാണ് സോ കോമ്പറ്റീഷൻ ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് ഡേ ബൈ ഡേ ന്യൂ ബ്രാൻഡ്സ് ആർ എൻറ്ററിങ് ദ മാർക്കറ്റ് ഇൻ ലാർജ് നമ്പേഴ്സ് ഇൻ എ ബ്രാൻഡ് ക്രൗഡഡ് മാർക്കറ്റ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് ബിക്കം ഇൻകേപ്പബിൾ ടു ക്യാപ്ചർ ദ ഡിമാൻഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോമ്പറ്റീഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ ദിവസം നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ ബ്രാൻഡുകളാണ് മാർക്കറ്റിൽ ഇറങ്ങുന്നത് പഴയ കാലത്തൊക്കെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ബ്രാൻഡഡ് ഐറ്റംസേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആൾക്കാർക്ക് വലിയ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല ദ പ്രീമിയം പീപ്പിൾ ഗോ ഫോർ ദാറ്റ് ഫോർ ദ പ്രീമിയം ബ്രാൻഡ് പക്ഷേ ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ല ഉള്ള ആൾക്കാരായാലും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരായാലും ബ്രാൻഡഡ് സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് so when you give the branded products in the market on the other side you will get the duplicate or the copy of the product at a very cheaper rate so when the people and uh, with having the limited income they use the copy products and the people who are of premium class they used to use the products which is of original but random tamil nokkanna ningal velli difference onnu undavilla pakshe aalkara kandu kaynal namukku ariyan vettum who uses the premium product and who uses the local product ennallathu okay appo angane competition increase cheyumbolum nammal palapolum നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ക്രൗഡഡ് മാർക്കറ്റിൽ പല ബ്രാൻഡുകളും പല കാര്യങ്ങളും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്ര എളുപ്പമല്ല നമുക്കൊരു ബ്രാൻഡ് ലോയാലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുക എന്നുള്ളത് ഇത്രയും കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിന് വിൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതും എളുപ്പമല്ല അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് സെയിൽസ് ബൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതാ മാർഗമുള്ളത് സെയിൽസ് പ്രൊമോഷന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ മാർഗം കാരണം അഡ്വർടൈസൊക്കെ ചെയ്ത് ആൾക്കാരതൊക്കെ അറിഞ്ഞ് പ്രോഡക്റ്റ് മേടിക്കാൻ വരുമ്പോഴേക്കും നമ്പർ ഓഫ് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് വിൽ എൻ്റർ ദി മാർക്കറ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം വരുന്നത് ഓക്കെ ആ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഡിക്ലൈനിങ് ബ്രാൻഡ് ലോയാലിറ്റി അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ പോയിൻറ്റിൽ ഞാൻ ചെറിയൊരു ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് ആരും ബ്രാൻഡ് ലോയാലിറ്റി നോക്കുന്നില്ല ബിക്കോസ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് നമ്പർ ഓഫ് ബ്രാൻഡ്സ് ആർ എൻറ്ററിങ് ദി മാർക്കറ്റ് ഓഫ് ദി ഇൻഡസ്ട്രി സോ പീപ്പിൾ ഗോ ബിഹൈൻഡ് ദാറ്റ് സോ ടു കവർ അപ്പ് യുവർ സെയിൽസ് യു ആർ ഇൻട്രഡ്യൂസിങ് ദി സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ദെൻ large and powerful retailers so this has resulted in increasing power and control in the hands of the big retailers supermarkets and shopping malls have changed the character of shopping also big retailers are marketing many products in their own private brand names hello വലിയ വലിയ റീറ്റെയിലേഴ്സ് ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വലിയ ഫാക്ടറീസ് ഒക്കെ അവർ തന്നെ അവരുടേതായ ഫാക്ടറി ഔട്ട്ലെറ്റ്സിൽ പ്രോഡക്റ്റ് സെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഡയറക്റ്റ് സെയിലാണ് അവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ദെർ ഇസ് നോ മിഡിൽ മെൻ സോ ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ തന്നെ പ്രോഡക്റ്റ് വരുമ്പോൾ നല്ല വില കുറവിന് തന്നെ അവർക്ക് ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കോമ്പറ്റീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ നമ്മൾ പലപ്പോഴും എക്സ്പോർട്ട് സപ്ലേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും എക്സ്പോർട്ട് സപ്ലേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ചില ക്വാളിറ്റീസ് ചില സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് സോ അതിൽ ചെറിയ വെരി വെരി മൈനറായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്കുകളോ അല്ലെങ്കിൽ കറക്ഷ
സോ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഡാമേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റിനെ നമുക്ക് വെറുതെ നശിപ്പിച്ച് കളയാതെ അത് കുറച്ചും കൂടി ലോവോ പ്രൈസിന് എക്സ്പോർട്ട് സപ്ലൈസ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി റീറ്റെയിൽ ഔട്ട്ലെറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഷോപ്പുകളിൽ നമ്മൾ കയറുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വെരി ലോ പ്രൈസിന് നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ദെൻ ഇതിൽ ഇനി മാക്സിമം വരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദ ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആൻഡ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് ദ മീഡിയ ക്ലറ്റർ വട്ട് യു മീൻ ബൈ ക്ലറ്റർ ക്ലറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് യു ആർ ഫില്ലിങ് സംതിങ് വിത്ത് ദി കളക്ഷൻ ഓഫ് ആൻഡ് തിങ്സ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു സിനിമ കാണാനായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഈ പരസ്യങ്ങൾ ഹാഫ് എൻ അവർ അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് കൂടുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് നമ്മൾ കാണുന്ന പരസ്യങ്ങൾ ഒരു ലോഡ് പരസ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതൊക്കെ കൂടി ഗെറ്റ് എൻറ്റേഴ്സ് ഇൻ ടു അവർ മൈൻഡ് അല്ലേ സോ അവർ മൈൻഡ് ഈസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് അതായത് ഒരു പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പരസ്യം എന്ന് പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളതും അനാവശ്യമായിട്ടുള്ളതും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൂടി കയറി ചെല്ലാണ് അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി വരുന്നത് ഏത് ഏതിലൂടെയാണ് മീഡിയാസിലൂടെയാണ് ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് മീഡിയ ക്ലട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ആർ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് മീഡിയ ട്രൈങ് ടു അപ്പീൽ ടു ദി സെയിം ക്ലാസ് ഓഫ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് വിത്ത് സിമിലർ പ്രോഡക്റ്റ് മെസ്സേജസ് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പരസ്യം കാണിക്കുമ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം എല്ലാ എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റ്സും അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ലൈൻസൊക്കെ അവർക്ക് കാണിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഓരോ പ്രോഡക്റ്റിനും ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പരസ്യങ്ങൾ കൊടുത്ത് ജസ്റ്റ് ദ ആർ ഫില്ലിങ് എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ അവിടെ ഒരു എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഒരു റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ല ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് ദി മീഡിയ ക്ലാറ്റ് ദി സെയിം അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഇസ് ഷോൺ ബൈ ദി സെവറൽ മീഡിയ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ഓഫ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് മേക്ക് ദി കൺസ്യൂമേഴ്സ് കൺഫ്യൂസിങ് ആൻഡ് ഈവൻ ബോറിങ് ആ പരസ്യങ്ങൾ ടി വിയിലായാലും റേഡിയോയിലായാലും ന്യൂസ് പേപ്പറിലായാലും ദ സെയിം മെസ്സേജ് ഇസ് കൺവേഡ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് കൂടുതലായിട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷനും ഉണ്ടായിരിക്കാം ബോറിംഗ് ആവാം അവസാനം ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വേടിക്കാൻ തന്നെ വെറുപ്പുണ്ടായിരിക്കാം സൊ മച്ച് ഒന്നിനെ കുറിച്ചും നമുക്ക് വലിയ പരസ്യം നിങ്ങൾ ബെൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പരസ്യം അധികം കാണില്ല ബി എം ഡബ്ല്യൂവിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പരസ്യം നമ്മൾ കാണില്ല ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ റോൾസ് റോയ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള പരസ്യങ്ങൾ നമ്മൾ അധികം കാണാറില്ല ഇവർക്കൊന്നും പരസ്യത്തിൻ്റെ ആവ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ വാസ്തവം എന്ന് പറയുന്നത് പീപ്പിൾ നോ ദ ക്വാളിറ്റി ദ ബ്രാൻഡ് വിച്ച് ആർ ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് സോ ആ ഒരു പ്രീമിയം ക്ലാസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ അങ്ങനത്തെ പ്രോഡക്റ്റ് വേടിക്കുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് അതിനെ കൂടുതലായിട്ട് പരസ്യം കൊടുത്ത് പുഷ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ദെൻ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് റീസൺസ് ഫോർ ദി ഗ്രോത്ത് ഓഫ് സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് കൊണ്ട് ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസൾട്ട് തരുന്നത് എന്താണ് സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ ആണ് കാരണം ഭയങ്കര എഫക്റ്റീവാണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ലോങ് ടേം ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഷോർട്ട് ടേം ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ദ റീസൺസ് ഫോർ ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദി സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ ഓക്കെ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വിൽ സി ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓർ ദി ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സൊ മെയിൻ ആയിട്ട് ദി യൂസ് എൻ്റെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻക്രീസ് ദ സെയിൽസ് അട്രാക്റ്റ് ന്യൂ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇതുവരിക്കും പർച്ചേസ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർ പോലും ഈ പുതിയ പുതിയ ഓഫേഴ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവാം ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ക്വിക്ക്ലി ടു ഇമ്പ്രൂവ് ദി മാർക്കറ്റ് ഷെയർ സ്റ്റെബിലൈസ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് സ്റ്റെയിൽസ് എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ സെയിൽസിൽ എന്തെങ്കിലും ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സെയിൽസിനെ ഒന്ന് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ടും സാധിക്കും ചിലപ്പോൾ ചില മാസങ്ങൾ വളരെ സെയിൽസ് കുറവായിരിക്കും ചില മാസങ്ങളിൽ സെയിൽസ് വളരെ കൂടുതലുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ നമുക്കൊക്കെ ഒന്ന് സ്റ്റെബിലൈ
പബ്ലിസിറ്റി അപ്പോൾ നമ്മൾ പേഴ്സണൽ സെല്ലിങ്ങിനും പബ്ലിസിറ്റിക്കും അഡ്വെർടൈസിങ്ങിനും ഒക്കെ ചിലവാക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടിയും നമ്മൾ സെയിൽസ് പ്രൊമോഷനിൽ ചിലവാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കൊടുക്കുന്ന എമൗണ്ട് കുറച്ച് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും അത് ബാലൻസ്ഡായിട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് സോ ദീസ് ആർ ദി ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വിൽ സി അബൌട്ട് ദി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ലിമിറ്റേഷൻസ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ ഫംഗ്ഷൻസിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ സെയിൽസ് ക്രിയേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ ദി പ്രോഡക്റ്റ് സ്ട്രോങ് ഇൻസെൻറ്റീവ് നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് മേടിക്കാനായിട്ട് സ്ട്രോങ് ഇൻസെൻറ്റീവ് കൊടുക്കുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ്സ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കോമ്പറ്റീഷൻ എഫക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ നേരിടാനായിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ മിഡിൽ മെന്നും സെയിൽസ് സെയിൽസ് മെന്നൊക്കെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ടു പ്രൊവൈഡ് എ നമ്പർ ഓഫ് ക്യാഷ് ആൻഡ് നോൺ ക്യാഷ് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് Uh, to help to enhance the reputation of the firm large scale production and selling leads to low cost of production appo ningal medical representatives ne nokkanunnundengi company offer cheyuna gifts gal undu adhe pole arku doctors ne okay so when you write these medicines to the number of people endu parayumbo avare ee doctor inde keeli ee doctor recommend cheyidittu itra number of units sell cheyidu kaynal doctor num doctor family kum foreign trip veetilekkulla endu paraya ac refrigerator അല്ലെങ്കിൽ ഹോം അപ്ലയൻസസ് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇതൊക്കെയാണ് അവർക്ക് നോർമലി ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന റീറ്റെയിലേഴ്സിനും ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് സാധാരണ റീറ്റെയിലേഴ്സ് ഹോൾസെയിലേഴ്സ് റീറ്റെയിലേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന ഗിഫ്റ്റുകളുണ്ട് കമ്പനി ഹോൾസെയിലേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന ഗിഫ്റ്റുകളുണ്ട് ഓഫേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഓരോരുത്തരിനെയും മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് പ്രോഡക്റ്റ് കൂടുതൽ സെയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ ആൻഡ് ദെൻ ഇസ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം എല്ലാത്തിലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ കുറച്ച് നേട്ടങ്ങളായാലും കുറച്ച് കുറ്റം കുറവുകൾ എല്ലാത്തിലും ഉണ്ടായിരിക്കും എന്താണ് നമുക്കിതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഒന്ന് ഇത് ടെമ്പററി ആണ് പിന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ ഷോർട്ട് ടേം ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ദീർഘായുസ് ഇല്ല ആയുസ് വളരെ കുറവാണ് പക്ഷേ ആ ഉള്ള ആയുസിൽ മാക്സിമം നമുക്ക് ഈൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ നമുക്കിത് എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് തിങ് സെൽഫ് പ്രൊമോഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ നോൺ റെക്കറിങ് ഇൻ ദർ യൂസ് സോ ഇതൊന്നും എപ്പോഴും റെപ്പിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതേപോലെ തന്നെ സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ ഓൺലി സപ്ലിമെൻറ്ററി ടു അതർ ഫോംസ് ഓഫ് പ്രൊമോഷൻ സോ അഡ്വെർടൈസിങ് പേഴ്സണൽ സെല്ലിങ് ഇതൊക്കെ നമുക്കൊരു ലോങ് ടേം ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ സപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഏതിൽ വരുന്നത് സെയിൽസ് പ്രൊമോഷനിൽ വരുന്നത് സോ മെയിനായിട്ട് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താ പറയുക ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് ടേം എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്വെർടൈസിങ്ങിലൂടെയും പേഴ്സണൽ സെല്ലിങ്ങിലൂടെയും പബ്ലിസിറ്റിയിലൂടെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ അതിലെന്തെങ്കിലും കുറവുകൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെൽസ് പ്രൊമോഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ദെൻ ഇസ് ബ്രാൻഡ് ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു മെനി സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം ബ്രാൻഡ് ഇമേജിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്തേക്കാം നമ്മൾ പറയാറില്ലേ കുളിപ്പിച്ച് കുളിപ്പിച്ച് കുട്ടീനെ ഇല്ലാണ്ടാക്കി എന്ന് പറയാറില്ലേ അതുപോലെ നമ്മൾ സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊടുത്ത് 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 പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇമേജും കൂടി ഇല്ലാണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കാരണം ഫൂ ടു മച്ച് ഓഫ് സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് വരുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ഡൗട്ട് അടിക്കും ആ ഇത് അത്ര മോശം പ്രോഡക്റ്റാണോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരിങ്ങനെ പറയും അവർ എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ഒക്കെ മനുഷ്യരിൽ തോന്നാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ കൺസ്യൂമർ മെ ഫീൽ ദർ ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് ആർ ഓഫർ ടു സെൽ സബ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രോഡക്റ്റ്സ് അതായത് ഒരു ബിലോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ള പ്രോഡക്റ്റുകളുടെ സെയിൽസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാറ് എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് പൊതുവേ ജനങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് ആർ നോട്ട് ഓൾവേസ് റിയൽ പ്രൈസസ് മേ ബി എൻഹാൻസ്ഡ് പ്രായർ ടു ദി ഓഫർ of rebates or discounts. അപ്പം നമ്മൾ
റിയൽ ഇൻഫർമേഷൻ റിയൽ പിക്ചർ എന്ന് പറയും ചില കമ്പനീസ് പറയുന്ന ഓഫർ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യും അത് വളരെ പബ്ലിക് ആയിട്ട് തന്നെ അവർ ഇന്ന ആൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്വിപ്പ് സ്റ്റേക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൂപ്പണിൽ ഇന്ന ആൾക്കാണ് പര ഇത് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ പ്രൊക്ലെയിം ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല പക്ഷെ ചില ആൾക്കാർ ദ വിൽ ഡിക്ലെയർ എന്ത് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല ആർക്കും തന്നെ അത് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അങ്ങനെ ആൻഡ് ദെൻ ഇസ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ അഡ്വർട്ടൈസിങ് ആൻഡ് സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ ദ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ എന്താണ് അഡ്വർട്ടൈസിങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ സെയിൽസ് പ്രൊമോഷനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം അഡ്വർട്ടൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ പേഴ്സണൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ ആണ് സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ എപ്പോഴും കൺസ്യൂമറിനെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അഡ്വർട്ടൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് റെക്കറിംഗ് ആണ് സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ റെക്കറിംഗ് അല്ല നോൺ റെക്കറിംഗ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ അഡ്വർട്ടൈസിങ് ഡസ് നോട്ട് ഓഫർ എനി ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് ടു ദി ബൈസ് അല്ലേ അവർ അധികം ഓഫേഴ്സ് ഒന്നും പറയാറില്ല കൊടുക്കാറില്ല ജസ്റ്റ് ദേ മേക്ക് അഡ്വർട്ടൈസ്മെൻറ്റ്സ് ഫോർ വാട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ഇന്ന കമ്പനിയുടെ ലെവലിലാണ് ദിസ് ഈസ് ദ പെർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് അഡ്വർട്ടൈസ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ദെൻ ഇസ് അഡ്വർട്ടൈസിങ് മൂവ്സ് ദ ബയർ ടു വേർഡ്സ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് അതിനൊരു ഫുൾ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയാം സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ മൂവ്സ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് ടു വേർഡ്സ് ദി ബയർ സോ ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് push strategy i don't know whether you people remember the pull strategy and the push strategy namukku adine kurichu detail aayittu veendum padikkanund appo namukku nokka ta appo idu enda nannu pull strategy il parayna enda nannengi പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ബയറിനെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു രീതിയാണ് അഡ്വർടൈസിങ്ങിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് പുളിങ് പുളിങ് ദി കൺസ്യൂമർ ടു വേർഡ്സ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് സോ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെയിൽസ് പ്രൊമോഷനും ഇൻസെൻറ്റീവ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പുഷിങ് ബയറിലേക്ക് നമ്മൾ പുഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നെന്ന സാധനങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പുഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഓഫ് അഡ്വർടൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആണ് സെൽസ് പ്രൊമോഷൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് ടേം ആണ് ഓക്കെ ആൻഡ് അഡ്വർടൈസിങ് ഡസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് പേഴ്സണൽ സെല്ലിംഗ് സെയിൽസ് പ്രൊമോഷനിലെ ചിലപ്പോൾ പേഴ്സണൽ സെല്ലിങ്ങും വരാറുണ്ട് കാരണം എന്തിനും ഏതിനും ഒരു പേഴ്സണൽ ടച്ച് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് അവിടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സക്സസ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുള്ളൂ ഓക്കെ സോ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടായിരുന്നു സെയിൽസ് പ്രൊമോഷനെ കുറിച്ചിട്ടായിരുന്നു സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻസ് മീനിങ് നേച്ചർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് റീസൺസ് ഫങ്ഷൻസ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ആൻഡ് ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ അഡ്വർട്ടൈസിങ് ആൻഡ് സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഷേക്ക് ആൻഡ് ടു ബൂസ്റ്റ് അപ്പ് ദ സെയിൽസ് എന്നുള്ളതാണ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് തിങ് ഇസ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് എഫക്റ്റ് ആണ് പെട്ടെന്നാണ് ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ആൻഡ് ദെൻ അത് ഷോർട്ട് ടേം ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ഹോൾസെയിലേഴ്സിനുണ്ട് റീറ്റെയിലേഴ്സിനുണ്ട് കൺസ്യൂമേഴ്സിനുണ്ട് കാരണം മൂന്ന് പേർക്കും ബെനഫിറ്റുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എല്ലാവർക്കും ഒരു മോട്ടിവേഷനാണ് ഇത് തരുന്നത് ഓക്കെ സോ മക്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്കോപ്പ് ഓഫ് സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാം ഓക്കെ സോ സി യു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് അൻസിൽ ദാൻ ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ